வெல்கம் டு சாய் சமையல் நான் உங்கள் சூரியகலா இன்னைக்கு நம்ம சமையல் சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி பாயசம் பலாப்பழ பாயசம் இது கேரளாவோட ட்ரெடிஷ்னல் பாயசம் இது சக்க பிரதமன் சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப வேலை நிறைய குறுக்கி பாலை குறுக்கி அடப்பிரதம் சக்க பிரதமன் செஞ்சு இதெல்லாம் பண்ணி தான் அது செய்யணும் நிறைய ப்ராசஸிங் இருக்கு அந்த அளவுக்கு ஒர்க் பண்றது கஷ்டம் இப்போ வந்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியா எப்படி செய்யலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு சிம்பிளா சீக்கிரமா செய்யக்கூடிய சக்க பாயசம் அதாவது பலாப்பழ பாயசம் எப்படி செய்யறோம்னு பாக்கலாம் இதுக்கு ஒரு பத்து சுலை பலாப்பழம் எடுத்து குக்கர்ல ஒரு ரெண்டு சவுண்ட் வேக வச்சு எடுத்துட்டு அதே மிக்சியில அரைச்சு வச்சிருக்கேன் நைசா அதுக்கு அதே அளவு எந்த அளவு இருக்கோ அதே அளவு வெள்ளம் எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி இது வந்து தாளிக்கிறதுக்கு நெய்யில கொஞ்சம் தேங்காயும் முந்திரி திராட்சையும் வறுத்து கொட்டணும் அதுக்காக கொஞ்சம் தேங்காய் முந்திரி திராட்சை ஒரு கப் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் ஏலக்காத்தூள் நெய் கொஞ்சம் வறட்டுறதுக்கு நெய் கொஞ்சம் சாதா பால் நம்ம பால் நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்சு சூடா இருக்கக்கூடாது நல்லா காய்ச்சி ஆற வச்சு எடுத்துருக்கோம் இது இதுக்கு வெள்ளம் கரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணி அவ்வளோதான் இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வெள்ளத்தை போட்டலாம் ஒரு பேனில் வெள்ளம் போட்டாச்சு இதுக்கு நம்ம பலாப்பழம் வேக வச்ச தண்ணி கூட அப்படியே நிறுத்தி நம்ம தண்ணிக்கலாம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அந்த தண்ணி பலாப்பழம் நம்ம வேக வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த தண்ணியுமே கொஞ்சம் ஊற்றி நல்லா கரைச்சிக்கலாம் இது கரைஞ்சா போதும் பாகு பதமெல்லாம் வேண்டாம் கரைஞ்சா போதும் பாருங்க இது கரையிட்டும் வேணும் அதுக்குள்ள இந்த பக்கம் நம்ம ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் அதுல ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் கொஞ்சமாக விட்டால் போதும் முந்திரி திராட்சையை முதல்ல தேங்காய் வதக்கிக்கும் அதில் தேங்காய் சின்ன சின்ன பல்லா போட்டு வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் அது வதங்கி வரட்டும் இது வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம முந்திரி திராட்சை அதையும் வதக்கி எடுத்துக்குவோம் இந்த வெள்ளம் இங்கே நல்லா கரைஞ்சிட்ருக்கு நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் இதில் கல் மண்ணெல்லாம் இருக்கும் அதனால் வடிகட்டிட்டு நம்ம சேர்த்த போகிறோம் அதுக்காக இதை நல்லா கரைய வைக்கணும் முதல்ல இன்னும் கரையில் கொஞ்சம் கரையட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சா போதும் பதம்லாம் ஒன்றும் கொஞ்சம் இந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு வது வர நல்லா வறுத்துக்கலாம் இந்த தேங்காயை பாருங்க இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கணும் வருத்துறாம கலர் சேஞ்ச் ஆகி நல்லா வறுத்து வந்து அந்த ஒரு வாசனை நல்லா இருக்கும் இந்த பாயசத்தில் கண்டிப்பாக இது போடணும் இப்போ தான் நல்லா ஒரு ருசியை கொடுக்கும் பாயசத்துக்கு பால் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம் கொஞ்சம் பால் வந்து நம்ம காய்ச்சி சாதாரண பசும்பால் தான் நல்லா காய்ச்சிட்டு கொஞ்சம் குறுக்கி காய்ச்சிட்டு ஆற வச்சு வச்சுருக்கோம் சூடா இதில் ஊற்றிடக்கூடாது வெள்ளத்தில் பால் சூடாக ஊற்றினோம்னா பால் தெரிஞ்சு போயிடும் அதனால் எப்போவுமே பாலில் வந்து சூடாக வெள்ளம் சர்க்கரையிலலாம் சூடாக ஊற்றிடக்கூடாது இப்போ கொஞ்சம் நம்ம இது வதக்கி எடுத்துட்டு நல்லா வறுபடுது இப்போ 
நம்ம எடுத்துட்டோம் இதுலயே முந்திரி திராட்சையும் வறுத்தரலாம் லேசா வறுத்த போதும் கருஞ்சிராம பாருங்க அதே நெய் போதும் தனியா நம்ம சேர்த்த வேண்டியது இல்ல அந்த நெய்லயே போட்டுட்டு இந்த பக்கம் நல்லா வெள்ளம் கரைஞ்சிருச்சு பாருங்க போட்டு நல்லா வதக்கலாம் கொஞ்சம் அந்த நெய்யில் வதங்கி வரும்போது நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு நான் அளவாக தான் ஒரு கம்மியாக தான் செய்கிறேன் ஒரு மூணு டம்ளர் அந்த அளவுக்கு தான் போதும் நிறையா செய்யும்போது இன்னும் நிறையா பலாப்பழம் போட்டு செய்யுங்க செய்யும்போது என்ன எந்த அளவுக்கு இது அரைச்சதுக்கப்புறம் என் கப்பில் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க அதே அளவுக்கு வெள்ளம் நாட்டு சர்க்கரை உருண்டை வெள்ளம் எது வேணால் எடுத்து போட்டுக்கலாம் நீங்கள் பொடிச்சு அதே அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க அளவு இப்போ இதை கொஞ்சம் வதங்கட்டும் பலாப்பழம் நல்லா நெய்யில் வதங்கிடுச்சு நம்ம அரைச்சி போட்டதுனால ஒரு நல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போடுங்க நெய் அதுலேயே வதங்கினா நல்லா ருசியை கொடுக்கும் பாயசம் நல்லா ருசியாக இருக்கும் இப்போ நம்மளுடைய வெள்ளம் நம்ம கரைச்சது ரெடியாக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா கரைஞ்சி கொதிச்சு வந்திருக்கு இப்போ நம்ம இதையே இதில் சேர்த்துக்குவோம் இப்படி வடிகட்டி சேர்த்துக்குவோம் அதோட சேர்ந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்குவோம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்காக தான் இது வடிகட்டுறது இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இது கொஞ்சம் கூட நம்ம வறுத்துக்குவோம் கொஞ்சம் இது கெட்டியா வரட்டும் நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கோம் இதுல நம்மளோட ஏலக்காத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் அதையும் இதுல மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் அதோட வாசனை அப்பதான் நல்லா இருக்கும் இதோட எல்லாம் சேர்ந்து வெந்து வரட்டும் இது நல்லா கொதிச்சு வரும்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு பால் சேர்த்துக்குவோம் சூட்டோட நம்ம சேர்த்தக்கூடாது கொஞ்சம் இதெல்லாம் சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகி வேகட்டும் பாருங்க இப்ப நம்ம நல்லா எல்லாமே சேர்ந்து வந்துருச்சு கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க வச்சு வச்சிருக்கோம் இப்ப ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் இப்ப தேங்காய் பால் ஊத்துறோம் இது எல்லாமே சேர்ந்து கலக்கி கொடுக்குறோம் நல்லா இதுல நமக்கு தேவையான அளவு 
பசும்பால் நம்ம காய்ச்சி வச்சிருக்கிறோம்ல அதையும் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க கலக்க கலக்க அதோட கலரே அருமையா வரும் இந்த பலாப்பழமும் வெள்ளமும் சேர்ந்து கலவ இப்போ வாசனை அவ்வளோ வாசனையா இருக்கு பார்க்கவே நல்லா இருக்கு பலாப்பழத்துக்கு மட்டும் நல்ல ஒரு வாசனை இருக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க நம்ம தேங்காய் முந்திரி திராட்சை எல்லாம் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா கொடுக்கலாம் பால் நம்ம எல்லாமே போட்டுட்டோம் இதுக்கு தகுந்த அளவு தான் நம்ம வெள்ளம் போட்டிருக்கோம் அதனால எல்லாமே கலந்து கலக்கி வைப்ப நம்ம எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு பால் மட்டும் சூடா இருக்கும் போது ஊத்திடாதீங்க நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் சூடு தணிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பால் சேர்த்தணும் அப்பதான் பால் நல்லா இருக்கும் டேஸ்டும் நல்லா இருக்கும் இப்ப நம்ம அருமையான பலாப்பழ பாயசம் ரெடி இது டேஸ்ட் ரொம்ப அருமையா இருக்குங்க குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சில குழந்தைங்க பலாப்பழமா சாப்பிட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்ப வந்து நம்ம கேரளா ட்ரெடிஷ்னல் டிஷ்ஷான பலாப்பழ பிரதமன்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் அது அந்த அளவு செய்ய முடியாது நம்மனால அப்ப இந்த ஈஸியா இந்த மாதிரி சீக்கிரமா செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் பெரியவங்க சாப்பிடலாம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இதை செஞ்சு பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ